Hey everybody, it is a Tuesday afternoon and it's beginning to rain, so we're gonna do this quick. Um, I just came in, the, we're up here in Cusco with the Central Cathedral behind us here in Cusco, about 3,400 meters above sea level. So today I um, met with um, Miguel and Jose Miguel. No, Jose Manuel. Jose Manuel and Miguel. I got lost. Uh, y, so I'm gonna ask him a few questions about their lives. So, yeah. No sé quién quiere empezar, pero cuéntame de usted, um, de cómo era en el colegio, terminado, y ahí se caído. Cuéntame para ti, primero, bueno, Miguel. Bueno, yo comencé a entrar en el mundo del alcohol y de las drogas, comencé pucha, a, los, a los 14 años, cuando estaba en tercero de secundaria. Estaba en el colegio Garcilaso. Bueno, ahí me expulsaron, de ahí tuve un año no escolarizado. Me comencé a las malas juntas, los malos amigos. Yeah, que... we'll, we'll he said at the age of 14, he started getting involved in alcohol and drugs. And so that was when it all turned for worse for him. He, and then tú me dijiste que a los 14 años empezó. Sí. Y ahí, ¿qué pasó? El, se sí. es, han sacado del sí, colegio. Del colegio Pero so lo so they, they, exp they uh, expelled him out of school. Then he got into a school that was accelerated to try to finish. Yeah. Y todo. Es un buen punto porque mm -hmm. así se pasa de los otros, ¿no? Y también me pasó droga también en mi vida. Ya, yeah, he's saying that he, um, you know, he would give it a chance, he got into the accelerated school, then he tried again and he would just fall back into drugs and alcohol. Y hasta ahora, ¿no? No, y después de eso terminé el colegio y estaba estudiando bien inglés y todo eso. Y me gustaba tomar, tomar, después dejé un poco las drogas, me gustaba tomar y estar con amigas y todo eso y comencé a robar en tela correccional. Sí, entonces, de, sí, ajá, 10 meses entré porque fue robo grabado. 10 meses. Sí, 10 meses. Wow. Robo grabado. So he then got worse and worse and worse and he started to steal, started to rob from people and he got put in jail for 10 months. ¿Y, y cuándo salió? ¿Sí? No, yo salí de ese mismo, fue en el 2009 todavía. <laughs> no, <laughs> 2009. I said, did that ju you just get out of jail? He said, no, 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 that was a while ago. So, yeah. Sí, pero ya me convendí algo bueno, ya comencé a trabajar a lo legal y traté de salir de todo, pero el mundo que sigue, también siguen los dos siguen en lo mismo. Yeah, yeah. Y yo conozco a los amigos y siguen en lo mismo. Ah, es yeah. depende de cada uno para salir de todo. Pero tú ya no paras ahí. No, no y ya un poco que me he apartado de tomar, sí, tomo yeah, normal claro. un rato, hacemos horas con los amigos del barrio, pero otras cosas de ir a robar y todo eso ya, ya no. Ya. So he said that after he got out of jail, he really started to make a change. And so he started to work, he still drinks, but he's not involved in drugs and he's kind of left those uh, bad friends alone. So, ¿y cuál sería tu sueño? Que había una oportunidad para estudiar en una universidad o algo, que, que siempre era para ti. Culminar este, co cocina, porque me gusta cocinar. Si sí, quisiera un apoyo y ya normal yo me daría de corazón. Sí. Sí. sí, porque me gusta comer plato, rico. ¿Tu plato favorito? Puta, el cusqueño, loco de pecho. So if he had the possibility to study onward, he would like to be a chef and study gastronomy. So that's exciting to know that he's got a hope, he's got a dream. And then he told me his favorite plate of food, but it's from this Cusco region, I have no idea, but something with fish and pescado. So that's what he said. Yeah, y Jose Manuel, cuéntame de ti, man. Yeah, yo comencé, todo comenzó. También cuando estaba en tercero, cuando estaba en tercero de secundaria, entré al colegio y primero estaba en un colegio de puros, puros varones, no había mujeres, nada, yeah, yeah. puros varones. ¿Era privado el colegio? Uh -huh. Y de ahí entré a un colegio particular, no había mujeres y todo. Y ahí pues, entre amigos, amigas y todo, comenzamos hasta a tomar. Un día uno de mis compañeros trajo una, un ron pequeño. ¿Al colegio mismo? Y empezamos a tomar, así. Me gustó la cosa, así empezamos a tomar. En las salidas, cada salida nos íbamos a tomar atrás del cole. O ah. buscábamos peleas con otros colegios. ¿A qué edad empezaba por ti? 14. 
So for Jose Manuel, also at 14 years of age, uh, he remembers going to school. He went to an all boys school at first, and then he had to go to a, then he got transferred to boys and girls school. So then he kind of got involved with the girls, and then a, a friend of his brought a bottle of rum to school. He started drinking, and he liked how he felt. So then he started going out to the to the bars and going out to drink. Después ya en cuarto comenzamos a fumar drogas, marihuana. They say that it always begins with marijuana and then it goes to this cocaine gasoline mix. So here you can get a bottle of this this alcohol, but they also put gasoline in it for four soles, and you can get a bottle. And they say it's really cheap, but it's really bad for you. No sabía. Sí, eso sí, cómo no sabía. Ah, sí, pero bueno, en Arequipa también hay otro que se llama la piedra. La piedra. Allá se llama la piedra, 25 lucas. Se llama la piedra. Ya. Yeah. Okay. Y y para ti, y se caíste mal. Caí mal, mal está ahí. Iba al colegio de vez en cuando. Mi mamá está renegando y todo, pero como estaba en ese mundo y pensaba que todo era una chivolada, ya pues yo no seguía en eso. He thought he, he thought he was the same as the others, just kind of drinking, doing drugs, drinking gasoline with alcohol mix. So they said that, that was the world for both of them, just being involved with their friends. Yeah, y, y ahora, y, y si tú tenías la oportunidad para estudiar adelante, y si, si, si alguien está ahí para apoyarte, ¿qué sería para ti? Historia. Perdón? Historia. 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 Wow. Sí, me Bacán. Me gusta Siempre desde chiquito. So he said that he would like to study history as a profession and get involved in some way, maybe. ¿Te gustaría hacer, hablar de historia a la gente que viene? Sí, me gustaría ser profesor de historia. Profesor. He would like to be a history professor, a teacher. So those are an idea, you guys, of lives of people here in Cusco who have been affected by drugs and alcohol because there wasn't somebody there to, to, to help them in the moment of need. And so that's part of what we are doing with Voices for Peru, the journey for justice. So, gracias, Jose Manuel. Y Manuel. Gracias. Calcitas, digo yo. De ventanilla. Cuídense. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias.